、甘神さんちの縁結び、ダークホースでした。甘神さんちの縁結びは、週刊少年マガジンで連載されてる講談社ラブコメなんですけど、まあ、制作会社がドライブさんということで、ももちさんちのあやかし王子や、まあ、このすばさんきが最近の案件なんですが、ももちさんちは割と女性向けなんだけど、まあ、結構出来良かったし、このすばさんきは普通に神だったから、まあ、キービジュアルはちょっと不安だった甘神さんちなんだけど、ドライブだからなんとかやってくれるかなと思ってたら、予想を大きく超えてきた感じですね。あらすじとしては、医者を目指すために高学歴だけど、女の子たちがいるところに居候をする、ウリュウくんが、長女の八重お姉さん、ツンデレのユナ、実質ヤキシオレモンちゃんの朝日の三姉妹と、あれこれやることになりますと。ここでテンプルみたいなお色気あり、あとグランブル2期おめでとうございます。女神のカフェテラスみたいな人情路線もありと。うん、ていうか、女神のカフェテラスの、名残がすごく感じる取れるのも、やっぱ講談社ラブコメですね。高学歴主人公は、ラブヒナからの系譜なのかなまあ、特に、本土楓さんの次女のユナと、まあ、主人公のウリュウくんが、あれこれ、最初はツンデレし合うけど、なんかな、家族として頑張っていくという、まあ、そういう流れもあるし、まあ、この三姉妹はミコさんだから、まあ、そこら辺の縁結びみたいなものの、神秘性みたいなものの演出がめっちゃ良かった。これ多分美術か撮影画がめちゃくちゃいいのかな仕上げか。あ、スタジオバスケットさんがいるから、それもあるのかもしんない。関係ないけど、ウリュウくんの、なんか、チャラオみたいなデザインは好きです。まあ、中身は割と典型的な講談社ラブコメ主人公なんだけど、なんか見た目がチャラオだと、逆にはがどるよね。うん。総評としては、マガジンラブコメシリーズの中でも、まあ、かなり当たり制作引いて、その、作画パワーで押し付けてくる感じします。割とやってることはいつもの講談社ラブコメなんだけど、まあ、それを高いアニメーション技術で、演出や美術がいいのかなうん。とにかくギャグとお色気とかいろいろあるんだけど、伊勢和の演出がめちゃくちゃ良くて、ハーレムというより家族ものっていうところも含めて、期待が持てるアニメになりそうですね。いや、個人的には、あのキービジュアルであとダメだろうと思ってたんだけど、ダークホースだったっていう流れは、まさにこのスワ一気を追い出しますかね。まあ、あれはドライブ関係ないんだけど、このスワもキービジュアルでダメな、なろうだと思わせといたら、大ヒットしたから、やっぱアニメ本編が全てですね。うん、ということで、甘神さんちの大作戦、かなり期待ができる一作になるんじゃないかなと思います。